Lakon. Yeah, right. Mira. Ikada yeah. Ikada Sibandu na rana. Okay, 
అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు లైట్లు బంద్ చేసిపోతున్నారు మార్నింగ్ 
ఇక్కడ ఉంది రమన్ సార్ మొత్తం చెత్త అంతా దీంట్లో
Awesome. लाइव बंदे आठ लड़के सब तेलंगा सामजम चूस्त मुख्यमंत्री केसीआर ग मारच इर करोना एद्रको प्रपंचा आदर्श उठा प्रपंचवत मैं चूसी नकल को मोटमोद लाकडौन का नियंत्रण का अन्नी रक चर्यल मैं दीकटे मारच इर रोजुम्स इंस्ट्यूट आफ् मेडिकल सैनस अं रीसर्च संस्थ प्रकटी एप्रि पन्मदना दी ओपन चैन प्रकटन मारच इर एप्रि पन्मदना दी प्रारंभ दीं प्रधान को प्रत्येक ट्रीटमेंट कोसम पदहे वड़कल आस्पत्रि अदे विधा अर्जेंट सिबंदी जिल विविध प्राता वाक्टर् इतर सिबंदी अंदर दीकोनी प्रपंच अद्भुतम करोना ट्रीटमेंट इक अंदा अंदर की मनमे आदर्श निबड़ता मुख्यमंत्री गार प्रकट इपड़क डेबई ईद रोजल इपू नि गांधी हास्पल्ल जूनियर डाक्टर पनी पे इक चा इबाई पेशेंट पेशेंट वाल कुट सभ्यु दाड़ी समस्या एद्रोवाले विविध प्राता करोना पेशेंट को ट्रीटमेंट इव्वा अवसर हुई पनी तग्चा अवसर हुई पनी विभजन जरगा अवसर हो जूनियर डाक्टर पूर्ति स्थाई दादाप मूड रोज धर्ना चयन जी दीक्षल जी आ सदर्भ में वाल दरकदा प्रभुत् अमति वेलनीय मरी मुख्यमंत्री गार आलोचन तने प्रपंचा के आदर्श उपीते टीम्स आस्पत्रि प्रकट अटे ढी आंडिया मेडिकल आलिया मेडिकल सैनस अंड इंस्ट्यूट हो दाने पोटी पड़े दाक अद्भुत तेलंगा टीम्स प्रारंभि इंदो करोना पेशेंट के अन्नी रक सौलभ्या फाइव स्टार हॉटल फाइव स्टार हास्पल्स कटे मंच वैद्या निपुण तो अंदा चपड़ा जर इन मोतम अन्नी फ्लोर तिगा एक्कुपल तैयार पेशेंट ले डाक्टर लेबंदी लेर चवर की नगर सक्यूरी सिबंदी कुख कापला अंत इलाण सामजा की आदर्शवत उ प्रपंचा के मार्गदर्शि उठा मुख्यमंत्री गार प्रकट टीम्स आस्पत्रि पैस्थिंद इधी नल्बर सक्यूरी सिबंदी कुख कापला राष्ट्र केसीआर गुतना चुनाव एला संबंध है इला देश में दादा अरवे लक्षल करोना टेस्ट पक्न आंध्र प्रदेश में ईद लक्षल याब मंद करोना टेस्ट वाल का प्रयत्न का इप्डवरक याबाई वेल करोना टेस्ट चेयले चूस्ते करोना टेस्ट शाता इरवे रोडव राष्ट्र तेलंगण का मरणाल शात लू मोटमोद स्थान में तेलंगा उ अंत मुख्यमंत्री गार निर्लख्य वालाजु राष्ट्र करोना विभ्र विजृंभा की भयानक परस्थित कलगटा की भयंकर परस्थित राष्ट्र प्रभुत्म वाल सर प्रणा के लेकिन वाल मुख्यमंत्री गार पटिंक लेकिन वाल अदे विधा मुख्यमंत्री गार निर्लख्य वैखरी वाल 
అదే విధంగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఈటల రాజేందర్ గారి చేతిలో ఏమీ అధికారం లేకపోవడం వల్ల నిర్లిప్తతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు మరి ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా నేను ప్రజల ముందుకు చెప్పదలుచుకున్నా ప్రధాన ప్రతిపక్షాలైన మేము ఏదైనా అంశ ఏ ఉన్నాను ఉండే దాన్ని మనకు దాన్ని దాన్ని ఉండే దాన్ని పెట్టు కదా దాన్ని దాన్ని ఉండే అదైనా కనీస కాపులాగా వస్తుంది ప్రశాంత్ ఉండే దాన్ని అదే నీ పేరు ప్రశాంత్ కానీ అది ఉండండి దాన్ని ఏమని కూడా అది కనీసం హాస్పిటల్ కన్నా కాపులాగా వస్తుంది జర్స్ ఎప్పుడైనా దాన్ని సో ఇవాళ నేను ఒకటే అడుగుతున్నా ప్రజలకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పేదానికి చేసేదానికి ఎలాంటి సన్ సంబంధం లేదు గొప్ప గొప్ప ప్రకటనలు చేయడం తప్ప ఆయనకు సంబంధించిన మీడియా పే ఛానల్స్లో లేకపోతే పేపర్లలో తాటికాయ అంత అక్షరాలల్లో రాసుకోవడం తప్ప కరోనాని అద్భుతంగా ఎదుర్కొంటున్నాం ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉంటామని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది పచ్చి అబద్ధము ఈ అబద్ధాన్ని ప్రజల ముందు చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రజల ముందర నిలబెట్టదలుచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్లక్ష్య వైఖరిని నేను ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నా ఇవాళ ఈ ఆసుపత్రికి సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ లేక ఇందులో ఉన్న డ్రైనేజ్ నీళ్ళను మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కలుపుతే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ధర్నాలు దీక్షలు చేసి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తే కూడా పట్టుకో పట్టించుకోకపోవడం వల్ల నేను నా పార్లమెంటు సభ్యుడిగా నా నిధులను యాభై లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వానికి నిధులు ఇవ్వడం జరిగింది ధనిక రాష్ట్రము రెండు లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఉండి నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి దాదాపుగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు దాతలు ముందుకు వచ్చి దాన ధర్మాలు చేస్తే కనీసం ఈ హాస్పిటల్కు సంబంధించిన సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కూడా నిర్మించలేదంటే ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం కొత్త వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు లేకపోతే ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం ఇవన్నీ ఏం మాట్లాడతలే నేను ఒకటే సూటికి అడుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉండే మీరు అందరికంటే ముందుండే మీరు మీ విధానాలు ప్రపంచమే అనుకరిస్తున్నప్పుడు మీరు ఆర్భాటంగా మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మీరు మార్చి ఇరవై ఏడు నాడు టిమ్స్ని మీరు ప్రకటించినరు మీరు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది మార్చి ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది నాడు ఇది ప్రారంభం అయిపోయింది పదిహేను వందల పడకలతో అని మీరు చెప్పినరు ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా ఒక డాక్టర్ లేడు ఒక పేషెంట్ లేడు ఇక్కడ వాతావరణం లేదు మొత్తం ఎక్కడ చెత్త అక్కడనే ఫ్లోర్లల్లో నిండిపోయి ఉన్నది ఇది ఎట్లా మీరు ఎట్లా ప్రజలకు ఆదర్శంగా ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉంటారని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ ప్రజలారా ఆలోచన చేయండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారో మీరు ఒకసారి చూడండి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్న దానికి ముఖ్యమంత్రి గారి చేతులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదనడానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఏమన్నా అవసరం ఉందా నేను నిన్న మన గాంధీ ఆసుపత్రి ముందర డాక్టర్లు ఆడపిల్లలు మన కుటుంబ సభ్యులు మన పిల్లలు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు రోడ్లు ఎక్కి రాత్రి పగళ్ళు వర్షంలో దర్చుకుంటా మాకు పని ఒత్తిడి పెరిగింది మేము ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇంత నిర్లక్ష్యం పనికి రాదని ప్రభుత్వము ప్రభుత్వం మీద వాళ్ళు ధర్నాలు చేస్తుంటే మూడు రోజులు పట్టించుకోనప్పుడు నేను ఏందో మరి విద్యార్థులు కదా ఆవేశంతో చేస్తుండేమో అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి చూసినాక మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు మాటలు చెప్తే సరిపోతుంది ఇవాళ ఈ కరోనా ఇది ఒక మహమ్మారి ఇది విజృంభిస్తుంది ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవాలంటే ప్రభుత్వానికి చాలా స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉండాలి నిర్దిష్టమైన కార్యాచరణ ఉండాలి ఇవాళ నిర్దిష్టమైన కార్యాచరణ లేక స్పష్టమైన ప్రణాళిక లేక మీ ముఖ్యమంత్రి గారి పట్టింపులు లేక ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు దీన్ని పరిశీలించడానికి పర్యటనకు వస్తలేడు ఎందుకు ఇక్కడ ఒక నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారులను కూర్చోబెట్టి యుద్ధ ప్రాతిపదికన రాత్రి పగళ్ళు పనిచేపించి ఎందుకు ఇక్కడ డాక్టర్లు వంద మంది డాక్టర్లను తీసుకుని వివిధ జిల్లాల నుంచి అన్నారు ఒక్క డాక్టర్ కూడా లేడు ఏంది దీని కారణం ఎందుకు ఇక్కడ పనులు నడుస్తలేవు అంటే ఒక బోర్డు పెట్టేసి తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్ టిమ్స్ అని ఒక పెద్ద పేరు పెట్టి హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని ఒక బోర్డు పెట్టేస్తే సరిపోయిందా అంటే అంటే ఏంది మీరు అసలు ఏం చేస్తున్నారు మీరు మీకు వచ్చిన నిధులు ఏం చేసి మీరు ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన మూడున్నర వేల కోట్లలో యాభై శాతం మీరు జీతాలు కోతలు విధించారు కదా దాదాపుగా మూడు నాలుగు వేల కోట్లు ఈ కరోనా ట్రీట్మెంట్ కోసం మీరు యాభై శాతం వాళ్ళ జీత భత్తాలు కోతలు విధించారు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు బాండ్లు అమ్మారు ఓ నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మీకు ప్రజలు అంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు ఇండస్ట్రీస్టులు ప్రభుత్వానికి దానం చేసారు దాదాపుగా పన్నెండు పదిహేను వేల కోట్లు కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి మీకు నిధులు వస్తే ఈరోజు దీని అవతారం ఎత్తుందో మీరు చూసినరా ఈ చెత్త కుప్పలు ఏంది ఇక్కడ ఒక మనిషి లేడు అంటే తెలంగాణను క
కేసీఆర్ గారు చేసే ఆర్భాటం ప్రకటనలలో నిజం లేదు ఇవాళ ఏదైతే కరోనాతో రోజుకు పది మంది ఇరవై మంది లెక్కలలో చూపించే వాళ్ళు పది ఇరవై మాత్రమే లెక్కలలో చూపించిన వాళ్ళు రోజుకు నలభై యాభై మంది చచ్చిపోతున్నారు మాకు సమాచారం అందుతుంది చాలా మంది వాళ్ళ బంధువులు వచ్చి మాకు చెప్తున్నారు అయ్యా మా మా వాడు కరోనా బా దీంతో చచ్చిపోయాడు ప్రభుత్వం పరీక్షలు చేస్తలేదు ఈ మధ్యకాలంలో హైకోర్టు స్పష్టంగా నిర్దిష్టమైన ఆదేశం ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని చనిపోయిన ప్రతి పేషెంట్కు కరోనా టెస్టులు చేయండి ఇవాళ కరోనా టెస్టులు చేయమంటే లేదు మేము సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తామంటే అసలు ముఖ్యమంత్రి గారికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారము కరోనా టెస్టులు చేయడానికి వచ్చిన సమస్య ఏంది పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదు లక్షల యాభై వేల కరోనా టెస్టులు చేస్తే మనం యాభై వేల టెస్టులు కూడా చేయకపోవడానికి గల కారణం ఎందు ముఖ్యమంత్రి గారు వివరించగలరా ఇవాళ దేశం మొత్తం మీద ఇరవై రెండవ సీరియల్లో ఇరవై రెండవ స్థానం తెలంగాణకు వస్తే కరోనా పరీక్షలల్లో మరణాలల్లో మొదటి స్థానంలో ఉంది తెలంగాణ అంటే దీనికి కారణం కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్లక్ష్య వైఖరే తెలంగాణ సమాజం చావులకి కారణము ముఖ్యమంత్రి గారు మీ నిర్లక్ష్యాన్ని వీడండి మీరు తక్షణమే ఇక్కడికి రాండి మీ మంత్రులను నలుగురిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టండి మీరు యజ్ఞ యాగాలు చేసిన కాడ రాత్రి పగళ్ళు మీ మంత్రులు అక్కడ కూర్చొని ఏర్పాట్లు చేసిన పర్యవేక్షించిండ్రు కదా ఎందుకు ఇక్కడ నలుగురు మంత్రులను కూర్చోబెట్టి ఎందుకు ఈ పనులను చేస్తలేరు ఎందుకు ఒక నలుగురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను మీరు ఇక్కడ నియమించే పనులను చేస్తలేరు అసలు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నదా ఆ శాఖ మంత్రికి అసలు ఏమైనా అధికారం ఉందా అతను కేవలం తోలు బొమ్మలాక అక్కడ కూర్చోబెట్టి దిష్టి బొమ్మ లాక పంట పొలాలలో దిష్టి బొమ్మను పెట్టినట్టు మీ మంత్రివర్గంలో ఒక దిష్టి బొమ్మగా ఈటల రాయందరిని పెట్టుకొని ఇవాళ పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న మన గాంధీ హాస్పిటల్లో ధర్నాలు చేసిన విద్యార్థులే కాకుండా జాతీయ మీడియాకు సంబంధించిన జర్నలిస్టులు కూడా ఇవాళ స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ ఒకటే అంశం ఆ జో తెలంగాణ మహోల్ మేము గోల్రాం సర్కార్ సర్ ఆ సర్ ఫెయిల్ అవుగా సర్కార్ కహీ పర్ కోయి కోయి కరోనా పేషెంట్కు కోయి ట్రీట్మెంట్ కరనే కెలియ కోషిస్ నై కర్ర కమ్సే కమ్ సర్కార్ ఇతన ఇతన మహోల్ బనాకే మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ కు అనుకో టిమ్స్ హాస్పిటల్ షురువాత్ కర్వారే ఉస్మె పంద్రా సో బెడ్స్ రాయంగా ఓర్ హండ్రెడ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ డాక్టర్స్ రాయంగే ఇవి సబ్ కుచ్ బోలే సర్కార్ నే ఫిర్ ఆజ్ తక్ తీన్ మైనా ఓరా ఆజ్ తక్ తో షురువాత్ తో నై హువా ఏ హాస్పిటల్ ఏ ఏ మహోల్ కైసే హే జబ్ కైసే బి యహా కే మీడియా కు సబ్ కు కేసీఆర్ సాబ్ నే ఖరీద్ లియే ఓ సబ్ కేసీఆర్ సాబ్ కే హే ఇసీలే మై నేషనల్ మీడియా కు ఏ రిక్వెస్ట్ కర్నా చాతాం ఆప్ ఇమిడియట్ ఇట్ జుడ్ నికే బన్ అవుట్ ఏ జో నేషనల్ మీడియా హే ఇస్కే తరఫ్ పలట్ కే దేఖనా పడేగా క్యూంకి యహా తెలంగాణ మే సబ్ కుచ్ మీడియా బిగ్ గే ఓ కేసీఆర్ సాబ్ ఖరీద్ లియే జో బి మీడియా హే ఓ కేసీఆర్ సాబ్ కా కుత్ కా కుత్ కా మాలిక్ ఓయి బన్ గే ఇసీలే మై ఏ పూచనా చాతాం సర్కార్ కు ఆర్ నేషనల్ మీడియా కు ఆప్ లోగ్ యహా పర్ ये पूरा देखो या माहौल देखो यहाँ पर जो सरकार के सी आर साहब ने उसका पेट प्रोजेक्ट बोले वो जो करोना के लिए आदर्श रहेगा आदर्श रह कर यहाँ तेलंगाना में हम लोग सब कुछ कर रहे बोल के जो के सी आर साहब ने कहा इसका हालात ऐसा है एकदम गंदा जैसा एक 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 स्लम में स्लम भी नहीं है कहीं पर कचरा डालने का वो जवाहर नगर डंपिंग यार्ड है ना वो जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के हिसाब से बराबर दिख रहा है ये हॉस्पिटल इसमें कुछ कोई पेशेंट नहीं है कोई डॉक्टर नहीं है खाली चार सिक्योरिटी वाले ये कुत्ता जहाँ पहारा कर रहा है यहाँ पर पूरा माहौल खत्म हो गया इसीलिए के सी आर साहब आँख खोलो देखो तेलंगाना समाज में क्या हो रहा है हजारों लोग के करोना पेशेंट बढ़ते जा रहा है और 10-20 हर एक दिन मरते जा रहा है इसीलिए आप तुरंत इसको माहौल को सुधारने के लिए कोशिश करो